大家好，家里有面粉，别再蒸馒头包子了，往开水锅里一倒，筷子一搅，一次做十个，出锅全家都抢着吃，好吃美味又营养。下面我们跟着视频看一下是怎么做的吧。首先，经过上火，把锅烧热，倒入适量的食用油，用个刷子均匀的给它涂开，接着往里面加入一碗清水，大约三百克左右。盖上盖子，大火烧开。水开之后，加入一勺食用盐，增加面的筋性，然后慢慢往里面倒入一碗面粉，也是三百克左右。全部倒进来之后，用筷子冲开它搅拌均匀，给它搅成面絮状。我们一直给它搅拌至里面没有干面粉颗粒，像这样就说明好了。然后案板上倒少许的食用油，用手均匀的给它涂开。接着把我们烫好的面团给它放到案板上面，摊开晾凉。等晾制不烫手时，我们给它收起来，把它揉成面团。最后，我们一直把面团给它揉匀揉光，像这样就可以了。然后给它放到案板上面，上面盖上一层保鲜膜，防止外皮风干。放在这里给它松弛二十分钟。利用这个时间，另准备一只小碗，向里面打入两颗母鸡蛋，用个筷子充分的搅拌均匀。锅中将油烧热，倒入鸡蛋液，趁还没有定型，用筷子迅速的给它搅散开，给它炒成鸡蛋碎，炒得越碎越好呀。好啦，鸡蛋炒熟之后，盛托放一旁冷凉备用。然后我们准备一把韭菜，提前给它洗干净，控干水分。鱼整齐之后，用刀把它的根部给它切去，不要，再改刀给它切成韭菜碎。韭菜切好之后，装在一个大碟的碗中，先往里面加入适量的小麦香油，用筷子给它搅拌均匀，使每个韭菜上面都均匀的沾上一层食用油，形成一层油膜，这样可以锁住韭菜的水分不流失。而且颜色更加的翠绿。搅拌均匀之后，把炒熟冷凉的鸡蛋碎给它放进来，提前泡软的粉条切碎放进来。调味的时候，我们往里面加入少许的食用盐、适量的鸡精、十三香适量、少许的胡椒粉去腥增香。最后再加入一勺白糖，防止我们吃韭菜的时候烧心。上面再淋少许的小抹香油。好啦，其他的料都不需要加了，像这样就可以。然后用筷子充分的搅拌均匀，搅拌均匀之后，我们的馅料部分就准备好了，然后放一旁备用。这个时候，我们的面团也松弛好了，然后放到案板上面，稍微给它揉一下，然后再给它搓成长条，接着给它切成大小均匀的面剂子，取出一个剂子出来。放到案板上面，稍微给它揉一下，揉成一个圆形，像这样就可以了。所有的剂子全部整理好之后，我们取出第一个剂子来，放到案板上面，用手轻轻的给它按扁，再用个擀面杖轻轻的给它擀开，擀一次，我们给它颠起来一次，直到给它擀成一个圆形的大薄片。大家看一下。厚度大约是 0.1 毫米就可以了，再放上一份我们调好的馅料，放进来之后用手轻轻的给它压一下，然后两边给它对折过来，再从一头慢慢的给它捏过来。再给它回捏，全部捏好之后，再从一边给它捏个花边，这样既好看又防止漏馅好啦，像这样一个漂亮的菜饺生胚就做好了。所有的菜饺生坯全部包好之后，均匀的给它码放到一个篦子上面。接下来，锅中加入适量的食用油，烧至五成热。筷子放进去，迅速冒小泡，像这个油温就是刚刚好。然后把我们做好的菜饺生坯
一个一个的给它均匀的丢到锅里面，全部丢进来之后，先不要动的，用手轻轻的晃动一下锅，底部榨汁定型之后，用筷子给它翻个面儿。然后我们给它挑小火，慢慢的浸炸。炸的过程中，可以用筷子不停的给它翻动一下，这样可以使它受热均匀，炸出来的菜饺颜色统一。我们一直炸至所有的菜饺表面颜色金黄出色，大家看一下，像这样就可以了。然后我们给它毛碎控油，大家看一下这个颜色漂亮不漂亮？听一下这个声音。非常的酥脆呀、啊，像这样就可以了。所有的菜饺全部炸好之后，我们给它均匀的摆入盘中。好了，像这样一盘非常好吃的油炸菜饺就制作完成了，端上桌就可以给家人美美的享用了。拿一个大家看一下，两面颜色金黄酥脆，听一下这个声音，外皮非常的酥脆呀、啊。我们掰开来看一下里面，哇！一股浓浓的韭菜的香味扑鼻而来，真的是太香了，哇，忍不住了，先来替大家尝一下，哇，真的是太好吃了，外皮酥脆，里边的馅料鲜香味美啊，韭菜颜色翠绿不变，不破皮也不露馅，尝上一口真的是太好吃了，里面加入了韭菜鸡蛋粉条，里面加入了韭菜鸡蛋粉条，营养也非常的全面。因为又是全汤面做的，非常的柔软好消化，特别适合家里的老人和孩子吃。外面卖两块钱一个的油炸菜饺，学会了这个方法就可以自己在家做，干净卫生，安全零添加。喜欢的朋友可以收藏起来，有时间做给家人尝尝吧。好啦，今天的美食就分享到这里啦。大家如果感觉我的视频对你有所帮助的话，麻烦动动你发现的小手，帮我评论、转发支持一下吧。非常感谢你的观看与支持，我们下个视频再见。